Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Wanderung. Wir sind hier in Bärwang bei Reute und machen eine kleine Rundtour. Unsere Hauswirtin hat uns das heute, heute Morgen auf einer Karte eingezeichnet, hat gesagt, es ist schön. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr Lust habt, kommt mit. Der Wang ist schon eher ein beschauliches Örtchen. Das ist noch aus anderen Zeiten, glaube ich. Da unten ist eher der touristische, neuere Ortsteil mit Bettenburgen und Alpenchalets. Das vier Sterne Kinderhotel. Auch wichtig, Kinder Wellness Hotel mit Go Kart Bahn, Trampolin. Direkt nach dem Ortsrand wird es gleich hier Bergidylle. Mit allem, was dazugehört. Küchen und Glöckchen, Skilifte im Sommer. Ja, nicht so schön, aber sieht man auch schon unseren Weg, wie es weitergeht auf unserer Rundtour. Und hier oben sieht man. Das Wahrzeichen hier von Bärwang, der Tanella, 2345 Meter, waren wir gestern oben. Ich verlinke das mal, geiler Aussichtsberg. Unser erster Streckenabschnitt, auf geht's nach Rennen, 40 Minuten steht da und es schaut ja aus wie eine schwarze Tour. <lacht> Aber, Moment, ah, ohne Sonnenbrille ist sie dunkelblau. <lacht> Diese Rundwanderung haben wir uns ausnahmsweise mal nicht selber ausgesucht, sondern die hat uns heute Morgen unsere Pensionswirtin quasi offline an der Papierkarte am Tisch zusammengestellt, mit dem Textmarker nachgemalt und jetzt schauen wir mal, ob wir den Weg überhaupt finden, so ohne, ohne GPS-Track <lacht> sind wir eigentlich selten unterwegs, also wir haben eine Papierkarte heute dabei. Ich glaube, ich bin noch nie mit Papierkarte gewandert. So, wir müssen uns erstmal abgleichen zwischen der digitalen Karte und der von, der, von unserer Wirtin. Jetzt rechts rüber. Passt, wir sind on track. Und da haben wir schon das Bild von Rennen. Also sehr, sehr überschaubarer Ort. Eigentlich nur ein paar Häuser. Aber so. Erster Etappenpunkt. Wir sind in Rennen. Home of der Stadelbräu Showband. Stilechte Bergjungs im weißen Anzug mit einer asiatischen Liedsängerin. Die jodeln dann hier <lacht> die Kracher im Heustadel. Und da geht's weiter. Unsere Wirtin hat ja heute Morgen gesagt, der Weg hat ganz wenige Höhenmeter. <lacht> Also wir gehen jetzt ganz da runter in das Tal. Man kann gar nicht sehen, wie tief es runter geht. Wir waren da aber schon und wir wissen, da geht es jetzt wirklich ganz schön weit runter. Die Österreicher haben das mit den Höhenmetern, die interpretieren das glaube ich anders als die Deutschen. Mit wenig Höhenmeter. Die Spannung steigt, jetzt kommt gleich der Rotlechwasserfall. Der ist wirklich toll. Schauen wir uns gern nochmal an. Also echt ein schöner Wasserfall und da gibt es sogar einen, einen Weg runter, der ist wirklich ziemlich spannend. Aber den nehmen wir jetzt nicht, Julia, Nein. weil dann ist man echt ganz unten in der Schlucht, kann dann über ein paar so Stege direkt am Wasserfall entlang laufen. Also 
Wow, echt cool. Ich blende das mal ein, haben wir schon mal gemacht. Aber da sind wir noch weiter unten. Wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen am Rotlech entlang. Kleiner Einblick auf den Rotlech. Nur wenige Meter vor dem Wasserfall ist es noch ein ganz gemütliches. Und dann geht's runter. Nice. Servus. Oh mein idyllisches Tal. Hier gehen wir jetzt ein Stück hinter. Unser nächster. Punkt auf der Rundtour ist Brand. Die Tour ohne, ohne viel Höhenmeter geht jetzt erstmal nach oben eine Stunde wahrscheinlich. Wird es uns nicht kalt und das Wetter schaut wow hinter mir toll aus. Blauer Himmel, auf der anderen Seite grauer Himmel. Gucken wir einfach immer Richtung Blau. Schöner. gerade auf unserer Papierkarte nachgeguckt. Wir gehen nicht nach Brand zuerst, wir gehen erst nach Mittereck. Eine Stunde und von Mittereck gehen wir dann zurück nach Brand. Das ist hier kein Unsinn erzählen. Ne? Also jetzt noch eine Stunde. Da wollten wir eigentlich Mittagessen machen. Ich befürchte, bis wir da ankommen, hat der Mittereger Gasthof vielleicht schon wieder zu. Aber schauen wir mal. Aber schaut schon ganz schön oh, oh. wild romantisches Tal hier mit Rauschen der Rotlech und echt heiße Felsen. Schön. Ich glaube, hier ist schon ziemlich, ziemlich wenig los. Ein Stück gehen wir sogar auf der Landstraße. So wird in meinen, da können wir ruhig laufen, weil da fährt eh kein Auto. Und ich glaube, mit der Eck ist ja noch so das Ende. Da geht es dann gar nicht mehr weiter. kurzes Stückchen auf der Landstraße und dann sieht man hier, <lacht> also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das sein soll hier in der Kurve. Komisch, oder? Ach, eine Kurve für Motorradfahrer? <lacht> <lacht> ja, ich meine, dass eine Kurve ist, sieht man, aber was jetzt diese Quengel hier sollen? Vielleicht ist es dazu da, um die Motorradfahrer optisch an ihre Linie zu erinnern, nämlich nicht auf dem gestrichelten, sondern es ist wie die, wie die Fliege im Urinal. Ich glaube, das ist quasi die Fliege des Urinals der Straßen. Dass man, ihr wisst schon, was die Fliege im Urinal eigentlich macht. Also nicht die echte Fliege, sondern die aufgedruckte. Jetzt Gucken wir mal. Der Mann versucht immer die Fliege zu treffen. Aber versucht jetzt der Motorradfahrer die Kringel zu treffen oder nicht zu treffen? Hm. Ah, da steht hier schon was. Ah, Jausenstation. Mittereck. Warme Küche von 11 bis 18 Uhr. <lacht> 40 Minuten Montag, Ruhetag. Was haben wir heute? Samstag. Gut. Weiter geht's. Also wildromantisch ist jetzt gerade hier nicht mehr an der Straße, aber schön zu laufen. So. Geht es ja doch nochmal ganz schön hoch. Da ist es. Mittereck. Und wir freuen uns so, weil jetzt gerade mal eine gute halbe Stunde gebraucht. Gut, wir sind schnell gelaufen. Und wir sehen schon die Jausenstation. Hier haben wir auch noch die. Schauen wir uns an. 
Servus. Geile Karte. Ich glaube, ich nehme die Hirschhauswurst. Heiß serviert mit Senf und Brot. Da mit der Fußbesten. Ohne Geweih. Wird sich mit die Schwimmen nicht so. Aber letztes Mal schon mehr. Servus. Servus. Wurscht war super. Günstig, nett. Also, echter, echter Tipp. Die Jausenstation. Weiter geht's nach Brand. Im Bilderbuch. Grün, blau, weiß. Herrlich. Und auch hier am Berg gibt es diese Unsitte mit den Laubbläsern. Das sind die nervigsten Teile, die es gibt. Die sind noch schlimmer als die Kettensäge. So, die Landstraße hier schaut gemütlich aus. Kann man auch mal als Wanderweg jetzt ein Stück benutzen. Kann man auch mitten auf der Straße laufen. Ich glaube, das ist der Dorfbriefkasten. Ja, schon lange nicht mehr gesehen. Nur die Amazon-Päckchen passen da ja wohl nicht rein, oder? Bestimmt auch so eine Packstation. Sehr idyllisch, aber nicht wirklich alles alpenländischer Stil, was man hier sieht. Vielleicht ein bisschen Geschmacksverirrung, würde ich eher sagen. Aber ja, ich auch das Jetzt hat wieder ein Holländer gekauft. Also nichts gegen Holländer, ich mag Holländer, das sind total lustige Leute. Aber da hat man schon einen Ausblick hier. Geht schon, ne? Nächster Wegpunkt auf unserer Rundwanderung ist die Kögelehütte. Und da geht jetzt aber erstmal ja, die Skipiste ziemlich steil hinauf. Die haben wir im Winter mal mit Schneeschuhen gemacht. Da waren wir schon bis zum ersten Hügelfixe fertig. Ja. Ich glaube 200, 200 Höhenmeter müssen wir jetzt hier hoch auf der Wiese. Aber toller Weg, einfach zu gehen. Easy. Schaut euch das an, was für ein idyllisches kleines Tälchen hier mit den Wiesen. Ein bisschen wie so eine Filmkulisse. So Bergromantik. Na, super. Das schaut gut aus. In die andere Richtung, wenn ich gucke. Das schaut nach Regen aus. <lacht> Aber jetzt geht es dann nur noch bergab äh, und da ist im Regen nicht so schlimm. Das ist Bergwetter. Geht schlimmer, oder? So, schon umgezogen. Schön windgeschützt hier. Ein nettes Plätzchen. Und vor allem, wir testen ob das alkoholhaltige Weg besser schmeckt als das alkoholfreie. Das hat besser geschmeckt wie eingeschlafene Füße. Das ist besser. Okay. Schaut mal, wie schnell hier die Wolken jetzt da hochschießen. Gröbste überstanden. So, Bier schmeckt jetzt auch gut. Ah, 
ein Bier später. <lacht> da hätten schaut schon mal gut aus. Was für ein Bild, hä? So, auf so Hütten lernt man immer nette Menschen kennen. So genau, so ist es. Ja. Genau. Deswegen, und auf den Bergen ab 1600 Meter habe ich gelernt, sagt man immer du, wir sind zwar drunter, aber. Emo, Emo. Äh, Emo. Wir ja. sind ja fast drüber. Ja, eben. Ja, auch nur fast. <lacht> ich will mich ja nicht schon wieder selber loben, aber unser Timing heute ist einfach perfekt. Wir trinken so lange Bier, bis die Sonne kommt. Bier ist alle und die Sonne ist da. Herrlich. Sogar Julia grenzt. Ob das jetzt an der Sonne oder am Bier liegt, weiß ich nicht, aber. An beidem. Okay. Ja, jetzt werden wir gleich unsere Route fortsetzen. Wir müssen ja noch nach Bärwagen. Es sind noch mal zwei Kilometer und da gibt es noch einen schönen Streckenabschnitt. Also bleibt dran. So, auf dem Schild steht noch eine Dreiviertelstunde nach Bärwagen. Mit Sonne zurück in Bärwang. Die Tour hat jetzt tatsächlich dann doch 15 Kilometer und über 500 Höhenmeter gehabt. Also unsere Hausdame hat eine tolle Route vorgeschlagen. Was nicht gestimmt hat, ist, dass es keine Höhenmeter hat, aber auch völlig egal. Und ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen die restliche Sonne. Und mit diesem wunderschönen Ausblick schließen wir die Tour heute auch ab. Zu wohl, bis zum nächsten Mal. Mhm.